I vagt brølede garderen, da porten til Frederik den 8. palæ gik op, og seksårige prinsesse Josefine og prins Vincent sammen med deres forældre trådte ud på Amalienborg Slottsplads for at møde pressen i anledning af tvillingernes første skoledag i 0. klasse på Tranegårdsskolen. Kronprins Frederik fortalte, hvordan han så på den særlige dag, og kronprinsesse Mary fortalte, at tvillingerne skal i hver sin klasse. Det er god for dem, det er den rigtige vej, Har prins Christian og prinsesse Isabella øh, hjulpet lidt til med at forberede deres yngre søstre? De glæder sig til at tage imod deres søstre og også deres øh, lille søstre. Prinsesse Josefine løftede sløret for, hvilket fag hun glæder sig mest til. Engelsk. Det er sådan lidt spændende, at det er sidste kul, der vi skal afsted. Og, ja, nummer 3 og 4 ud af 4 skal Kronprinsen forklarede, hvorfor det er en god idé, at Josefine og Vincent kommer i hver sin klasse. Det er vores eget vurdering, at, at de egentlig er, det, ser hinanden i frikvarteren, og de ser hinanden i hjemme, altså de har hinanden som de bedste kammerater. Det var noget helt særligt for kronprinsparet at sende deres sidste kul, deres to yngste børn, i skole. Prinsesse Josefine og prins Vincent, hvad har I i jeres flotte skoletasker? Prins Vincent virkede stolt, da han fortalte, at der var skolebøger i hans taske. Og prinsesse Josefine smilede til sin bror, da hun nævnte, at de også havde penalhus med. Det var en meget stor familiebegivenhed for kronprinsparet og deres tvillinger, som rundede den korte første skoledagsseance på Amalienborg af med stil. Kort efter kørte Frederik og Mary afsted med Josefine og Vincent, afsted for sådan for alvor at tage hul på et helt nyt kapitel af tvillingernes liv. Se meget mere i billedbladet fra prinsesse Josefine og prins Vincents og prinsesse Athenas første skoledag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.